ございます。和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日の話はえっ、ー、と気遣いよりも何ができるかが大切という話をしてみたいと思います。まあ、あのー、日本人のいいところっていうのはやっぱり気配りができる気遣いができるっていうところだと思うんですけれども。こうつい空回りしてしまう人っていうのもいると思うんですよね。で、それがなぜかっていうと、こう多くの場合はこう自分がどう思われているか気になっているのか、あとは自分が嫌われないようにどうしているかっていう形で相手に気を使っているようにな、こうつもりでしているのがついついこう実は自分が一番になってたりするんですよね。相手に嫌われないために自分がこうするみたいな形だと結局裏を返すと自分が嫌われないためにはどうしたらいいかを考えながら行動しているわけですから相手のことを思ってではなくて自分のことを思っての行動になってしまっているんですよねでもそうではなくて相手がどうしたらあの助かるのかとかこう自分には相手が何ができるのかっていうので行動を決めると意外とこう空回りせずにうまくいくことがあると思うんですよね。こうまあ、嫌われる勇気っていう本もありますけれども、やっぱりこう嫌われるのっていうのは結構勇気がいることなんですね、で嫌われるために頑張るっていうわけではなくてこう、相手のために何ができるかを純粋に考えるっていうのは、自分に何かできることがなければいけないわけですから、やっぱりできることを作るっていう必要はありますよね。例えばこう人間関係を良くしていいきたいっていうのででも私には何もできない能力がないからって思ってしまうのではなくて笑顔で挨拶をするっていうことは誰にでもできることですよね小学生にだってできることですなのでこうまずは挨拶から挨拶に終わって挨拶に終わる礼に終わって礼に終わるじゃないですけれどもこうやっぱり笑顔で挨拶をしてもらいたいと思うのであれば自分が気を使ってあ今日機嫌悪そうだなと思って一歩引くのではなくてそんな時こそ自分は笑顔で挨拶をするいううのが大事だと思うんですよねでそれを1回したからダメっていうのではなくてこうそれをもう向こうが挨拶を笑顔でしてくれるまでずっと繰り返し続けるっていうのが大事だと思いますなので自分はこうしてもらいたい相手からこうしてもらいたいっていうのをまず自分がする必要がありますよねだって例えばこう挨拶一つとってもそうですけれどもこう相手から笑顔で挨拶をしてもらいたいって思っているのに自分自身がもそもそっと挨拶をしていたら相手から笑顔の挨拶が返ってこないなんていうのは無理な話っていうか都合が良すぎますよねなのでもし自分自身が相手からこう笑顔で挨拶をしてもらいたいとか明るく接してもらいたいと思うのであればまずは自分がそれを相手にする必要が僕はあると思うんですよねなので他人は自分の鏡ってよく言いますけれどもやっぱりこう自分がしているような態度を相手もしてくることっていうのが多いと思うんですよねただそれがちょっと時間差があるので1回頑張ったのにできなかったからダメだではなくて、あのー、自分がこうしてもらいたいっていうのを相手に対してし続けるっていうことが僕は大事なのかなと思っていますなのでいつもまずは自分からっていうのはそういうことですよねなので相手に幸せになってもらいたいと思うのではありますやっぱりまずは自分自身が幸せにならないと相手に幸せをあげることができないですよね相手に笑顔で挨拶してもらいたいと思うのであれば自分が相手に対して笑顔で挨拶しないと、あのー、やっぱり自分があげたものが返ってくるわけですからこう自分自身が笑顔で挨拶をしないと相手からも笑顔で挨拶はやっぱり返ってこないと思うんですよねなのでその望んだものをしてくれるっていうのは基本的にはこう学校の先生とか親とかっていう,もう立場が完全にこう自分が子供の時に上の人っていうのはしてくれるかもしれないですけども,もう社会人になってしまったらあの給料をもらって仕事をしているわけなのでやっぱりこうそれなりの責任っていうのが生じる時点でやっぱりまずは自分からっていうのが大切なのかなと思っていますなのでこう自分が嫌われないために頑張る。のではなくてこう相手に何ができるかを考えるっていうので行動するとやっぱあの空回りせずにうまくいくのかなと思いますでもし分からなければ相手に聞いてみたらいいですよねどう,してどうしたら助かるのとかどうやったらうまくいくのとかっていうのを相手に聞いてみると結局こう相手は教えてくれる多くの場合教えてくれるわけですからなのでそれを
その通りにしてみる、真似てみる、自己流にするのではなくて、まずは相手に言われたら、その言われた通り、相手がしているように真似てみるっていうのが大事なことだと思います。でそこで教えてくれないようであれば、まずはもう人間関係が作れていないので、まずはそこからですよね、人間関係を作るために、まずは笑顔で挨拶から。っていうのがまず基本だと思いますので、まあ、今日ね、朝見ている方は、あのー、笑顔で挨拶で、夜見ている方は、翌日、もしくは週末であれば、あの週明けてから、あのー、職場、学校、いろんなところに行くと思いますので、行った時に、まず笑顔で挨拶をしてみる、であの僕自身はやっぱりコンビニの店員さんにも挨拶しますし、おどうかしたら犬の散歩をしている知らない人にも挨拶したりしますもんね。でそれをしていたら不思議とあの下の子はですね、もう本当にあのこれはちょっとしすぎかなと思うんですけども、ツタヤとかで階段ですれ違う全く知らない人にも挨拶して、こんにちはーとか言うんですよね、でこれってすごいことだなと思うんですけれども、もう知ってる人だのって聞くと、うん、知らない人みたいな感じで、知らない人にも挨拶するようになったので、まあ、それはこういいのか悪いのか、うん、でも挨拶しろって言ったから、まあいいのかなと思いながら、そのまましてるんですけれども、やっぱりこう、ただ、人を引き,つ引きつける力はやっぱり持ってるなと思いますもんね、なので、誰にでも明るく挨拶をするっていうのは、やっぱり一つの技術だと思いますし、能力でもあると思いますし、しかも誰にでも簡単にできる能力、ちょっと勇気を出せば持てる能力なんですよね、なので、挨拶を笑顔でしてみるっていうのを、まずはしてみてください、それで何をするか迷ったときっていうのは、自分が嫌われないために頑張るのではなくて、相手がどうしたら助かるのかっていうのを考えて行動してみる。すると意外と空回りが少なくなるんじゃないでしょうかそれでは和也の孫でしたありがとうございます失礼します